Hello, everybody. Good evening. And we're going to wait uh, one minute for the rest of the class, OK? OK. Okay, hello everybody, good evening. We're going to go ahead and start the class. Okay, I hope you're having a good day. I'm going to share my screen with you. Okay, so let's go ahead and start. We're looking at the uh, present continuous. So, uh, um, tal vez es un repaso para ustedes, pero tengo varias actividades que vamos a hacer. Okay, so va, va a incrementar ese conocimiento y lo va a poner en práctica. All right, very good. So, present continuous, right? I have different ways that you can use the present continuous. Y esto aplica a cualquier estructura, si estás usando el simple present or el simple past or whatever, right? The first category that you have is positive, positive. Okay, so let's look at the positive sentences. You say subject plus the verb to be, plus the verb to be plus the verb ing. For example, I say I am talking on the phone. Okay, puedo usar este complemento, es opcional, okay, pero ayuda a entender mucho la, la, la oración. For example, I am talking, puede ser hasta allí. Or you can give more information, you can say I am talking on the phone, okay. Another sentence is she is wearing a blue jacket, okay. Another example sería they are listening to the teacher, okay. So el complemento eh, nos ayuda. Si no, sería un poco así como seco, ¿verdad? They are listening. They are listening to the teacher. Okay? Very good. So la primera categoría, positive sentences, right? Number two, the second category, negative sentences. All right? So es igual. Simplemente voy a incluir este negativo acá. Okay? I am not wearing shoes. She's not talking on the phone. We are not working on the computer. All right. Lo único que hago es agregar ese negativo ahí, right? Okay, very good. All right. Puedo contraer, sí, puedo contraer el verb to be with the negative, right? Um, she isn't. We aren't. Okay. Very good. So we have positive and negative sentences. All right. Hay otra categoría, yes or no questions. All right, for example, ¿Cómo hago yes or no questions con el present continuous? Are you eating breakfast? Te estoy preguntando sobre una acción que está pasando en este momento. Are you eating breakfast? Is she walking to school? Are they studying English? All right, so... Ya que son preguntas, ¿cómo respondo? Are you eating breakfast? You can say, yes, I am, or 
No, I am not. Okay. For example, is she walking to school? Puede responder. Yes, she is. Or in negative, no, she is not. Okay. Ya que son preguntas, se tienen que responder también, ¿verdad? Yes or no questions. Okay. All right. Preguntas, questions, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Hasta acá. All right. So ya vimos. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? Al responder, ¿podemos contractar la, la, la respuesta? Sí. Yes, yes. You can say, uh, yes, she is. ¿Verdad? Or you can say, yes, she's. Pero no, no suena un poquito, ¿verdad? Suena un poquito así, suena mejor largo, ¿verdad? En este caso. Um, sí. You can say, no, she is not. Puedes contraer y decir, y decir, isn't. No, she isn't. Mm -hmm. okay. Sí, definitivamente. All right. So, yeah, puedes, puedes contraer, no hay problema, como sea mejor para ti. All right. Ok, very good. So, ya tenemos positive structure, negative structure, yes or no question, y queda una más. Ok. Esta sería WH questions with the present continuous, right? So, aquí, por ejemplo, tengo que usar la WH questions. ¿Se acuerdan las WH questions? What, where, when, uh, how, como, ok, uh, que más, other WH questions, who, why, who, o who, uh -huh. eh, estas son las más comunes, right, what, where, when, how, why, who, ok, alguna pregunta sobre el significado de cada una o ya están claros en eso, ¿Qué significa what? ¿Qué? Where? ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde, right? Location. When? Time. I'm referring to time. Okay. For example, when is your birthday? How? ¿Cómo? Okay, how? Why? ¿Por qué? Okay. Y esta normalmente se responde because, because, in English, right? Why are you happy? Because it's my birthday. Okay. And then you have who. Who, you're talking about a person, right? ¿Quién? Okay. All right, very good. So, vamos a usar estas, for example, what, después uso el verb to be, what are, Después uso un subject, a quien, me estoy, a quien le estoy hablando. What are you eating? Okay. What are you eating? Okay. Uh, for example, another one. When are you, uh, when are you coming home? Okay. All right, very good. Otra, who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to? Okay, very good. So, ¿cómo es la estructura? Primero vamos a usar the WH word. Okay. Después vamos a usar el verb to be. Lo voy a poner aquí en rojo. Después necesitamos un sujeto. Casi siempre es you. Uh, recuerden que you es, si estoy hablando, le estoy preguntando a una persona o varias personas. Puede ser you también. Ok. Uh, vamos a hacer verde. Green. And then, a verb ing, right? Which is, which is the present continuous form. Ok. Esto lo voy a reflejar en azul. Blue. All right, very good. Questions? Preguntas? 
How do I do the different structures? I cuatro different structures. How do you do? Preguntas? Okay. Very good. So positive. I am talking on the phone. Negative. I am not talking on the phone. Yes or no questions? Are you eating breakfast? Are you talking on the phone? And WH questions. What are you eating? When are you coming home? Who are you talking to? Okay, preguntas sobre las cuatro estructuras. All right. Very good. Si pueden hacer las cuatro, entonces ya. Ya, ya pueden manejar el present continuous, right? Y esto aplica, las cuatro estructuras aplican para otros verb tenses. Por ejemplo, simple present or past present, eh, eh, simple past, perdón, or future, future uh, simple, cualquier otro de los diferentes verb tenses. Todo, todos tienen cuatro estructuras. All right, questions, preguntas? Questions? Ok, very good. So, eh, antes de que continuemos aquí con las prácticas, all right, let's do a little review. Ok, let's check it out. All right, tell me what these people are doing. What is she doing? She's, she's cold. She's what? What is she doing? She's calling. She's calling. She's calling someone, or you can say talking, hablando. She is talking on the phone. Okay. ¿Qué más? Okay. ¿Estás haciendo otras cosas? Other things? Walking. She's walking in the street. Okay. Very good, very good. Okay. So, algo que está haciendo ella sería the, the positive sentence, right? For example, ustedes dijeron, she's talking on the phone, okay? Algo que no está haciendo, negative. She's not eating. She's not eating, very good, okay? Very good, and then, yes or no question? Sería, yes or no question? What is she doing? Ese sería WH question. Ah, uh, sorry. Uh-huh, yes or no is question? She talking is she talking very good uh-huh yes or no question right is she talking on the phone right very good ahí está un ejemplo de una pregunta yes or no question right puedo responder yes she is or no she's not okay very good and then wh question alguien dijo una Escuché a alguien que dijo una. Estaba correcta, solamente que le dije que no era eh, yes or no question, pero sí era WH question. ¿Alguien dijo una? Who are you talking to? Ajá, very good. ¿Se acuerdan la, la, la estructura que le mostré? Ok. Remember? ¿Cómo hago preguntas con WH en el question uh -huh. continuo? WH question. Mm -hmm. WH question con el present continuous. Se les olvidó. Ok, se los voy a mostrar otra vez. Here, look. Yo quiero que ustedes hagan las cuatro estructuras. All right. Positive, negative, yes or no question, and WH question. Ahí están las cuatro. Ok. Pregunta, ¿alguien no entiende esas cuatro? Questions. Ok, entonces pueden hacer it. Right, very good. So now ahora podemos practicar, right? Number one, a positive. She is talking on the phone. Negative. Alguien dijo, she is not eating. Very good. Yes or no question. Alguien dijo, uh, uh, is uh, sorry. Mm -hmm. 
Eh, no la escuché. I can't hear you. Is she talking on the phone? Correct, correct. Yes or no question. Example will be, she is she talking on the phone? Okay, and WH question? WH question sería? Se les está olvidando el WH question, right? Y es la que se usa más, <laughs> right? WH question se usa más. ¿Por qué? Porque necesito obtener información. Okay. Con yes or no questions, no obtengo información. WH questions, sí obtengo información. Okay. Un ejemplo. Uh, teacher, una podría ser, how are you talking on the phone? Mm, sí, pero how sería cómo. ¿Cómo estás hablando en el teléfono? Ya sabemos que está hablando por teléfono. Tal vez sería ah, entonces... otra. Cambiemos esa primera palabra. Mm. Who are you talking to? Right? Who are you talking to? All right, very good. So, tenemos positive sentence. She is talking on the phone. All right. Pongan atención porque yo, después la, la próxima ustedes la van a hacer. Yo no. All right. Negative. She is not. Uh, she is not eating. Okay, very good. All right. Yes or no question. Algunos dijeron. Is she talking on the phone? Very good. Okay. Excellent. Uh, and then WH question sería, who are, you, who are you talking to or who is she talking to? Okay, so ahí están las cuatro estructuras. All right, quiero que practiquen. Very good. Questions? All right. Ustedes van a hacer la siguiente. Okay, no les voy a ayudar. All right. Very good. So, positive. Sería? He's writing. He is writing. Okay, very good. He's writing. Okay, positive, negative. Algo que no está haciendo, something that he's not doing. Negative. He's not listening music. He's not listening or listening. Please listen. Estamos usando el present continuous. He is, he is not read. Oh, he is not read. Okay, very good. Alguien me dio el ejemplo. He is not listening to music. Okay. Very good. Alguien no estaba seguro si era listen or listening. Remember, estamos usando ing, present continuous. Okay, yes or no question? Yes or no question? Is he re reading? Is he reading? Okay, leyendo. Is he reading? Okay, very good. All right, excellent. And WH question? WH question, Saria? What is he studying? studying? Yes, very good. What is he studying? What is he studying? Excellent. Right? ¿Cuál es la diferencia entre yes or no question and WH questions? WH questions se usan más. ¿Por qué? Porque obtengo información. Okay. All right. Very good. Hagan la próxima ustedes. Okay? Hagan la siguiente. Hagan ustedes. All right? Okay. Let's do the next one. Positive. What is she doing? She is running. She's running. Very good. Negative. Negative. Algo que no She is running. She's running is positive. Okay. Very good. Ahora quiero una negativa. Negative. 
She is not swimming. She's not swimming. Excellent. Excellent. Eh, entonces, ahora sería la próxima. Yes or no question. Deme, uh deme. -huh. No esperen, no, no dependan de mí. Porque... Is she jumping? All right, very good. Is she jumping? Okay, very good. So dijimos, she is running. She is not swimming. Okay, so esa es la negativa que hicimos. Yes or no questions. Uh, is she jumping? Okay. All right, and WH question. WH question. What's she wearing? What is she wearing? Okay, very good. All right. So imagínense en esta foto, okay? Yo quiero comentar, yo quiero saber dónde está corriendo, con quién está corriendo, eh, cuánto tiempo está corriendo, okay? So piensen, por eso usamos WH questions, right? Y WH questions se pueden aplicar a cualquier verb tense, okay? En este caso estamos viendo present continuous. All right, come on. Quiero que estén 100% claros. Quiero, quiero que todos estén aquí porque al final es ustedes lo que están aprendiendo. All right, very good. Una más. All right. Positive. They are playing football. Soccer. Vamos a hacer soccer, right? Para no confundir. They are playing soccer. Very good. Okay. Negative. Algo que no están haciendo. They're not playing tennis. They're not playing tennis. Excellent. Okay. Very good. So ahí tenemos positive and negative, right? What about yes or no questions? Yes or no questions? Come on, come on, está muy callado, está muy callado, está muy relax ustedes. Come on. Esto es su aprendizaje. Come on. English, come on. Think in English. Soccer. Are they playing soccer? Yes, correct. Are they playing soccer, right? Very good. I want to know, right? What are they playing soccer, right? Yes, they are. Okay, esa sería mi respuesta, right? Yes, they are. All right, question, WH questions. Where are they playing soccer in the park? Where are they playing soccer? All right, very good. La voy a dejar allí. ¿Por qué? Porque estoy preguntando, no sé dónde están jugando, okay? Where are they playing soccer? La respuesta sería, they are playing soccer in the park. Okay, very good. So ahí tenemos las cuatro estructuras, right? Positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Okay? Very good. Alguien tiene una pregunta? Questions? Alguien no entiende? Someone's lost? Okay? All right. Ahorita vamos a, vamos a probar. En el chat me van a mandar todos lo mismo. Positive, negative, yes or no question, and WH questions. All right? Para la siguiente foto. Okay. Le voy a ayudar con el verbo singing, cantando, singing. O puede ser también playing, playing the guitar. Okay, so in the chat. Quiero que todos me pongan positive, negative, yes or no questions, and WH questions, right? Vamos a probar. Sería positive. Right? Negative. Yes or no question. And WH question. All right. Ahí están las cuatro estructuras. Write it in the chat.
Okay, le voy a dar one minute, one minute, so that you can write in the, in the chat. Okay, one minute. Okay, very good. Ya tengo la primera. Joan. Ah, pero ahí solo me puso una. Quiero que me pongan las cuatro. No, póngame las cuatro de un solo en, en el mismo mensaje. Así como hizo Kevin. Very good, Kevin. Eh, quiero que tú las lees. Kevin. Okay. Um, she's playing the guitar. Mm -hmm. She's not playing the violin. Is she wearing a hat while she sings? Mm -hmm. What song is she playing? Excellent, excellent. Vieron el ejemplo de Kevin? All right. So, quiero que todos me puedan hacer eso. Right? Quiero que todos puedan hacer eso. Si no, pues, tienen preguntas? Pues, aquí estamos para contestar. All right? Come on, los espero. Very good. Kenya, I want you to read your answers. Lee tú tus respuestas, Kenya. She playing the guitar. She's mm -hmm. not running. What song is she sing singing? Very good. Solo se te, te, se te olvidó una, right? Yes or no question. Okay. ¿Quién más? Pongan las cuatro en un solo mensaje, ¿verdad? All right, very good. Karen, read your, lee las tuyas, Karen, go. Karen. Karen, Karen, hello. Okay, alguien más? Come on, come on guys, participate. Come on. Veo bastantes personas aquí en el grupo. Let's see. Um, Kevin, bueno, Kevin ya fue. Jenny, Marilyn, Joanna, uh, Ro Rosaline, Mercedes, Karen, Rosa. Come on. Le voy a dar 30 seconds. Come on, 30 seconds. Alguien más? Come on, come on, guys. Come on. Quiero saber si ustedes pueden manejar esto. La única forma que puedo revisar es que ustedes me puedan dar un poquito de su conocimiento. Marilyn, okay. Uh, can you read your your um, questions, please, Marilyn? She's singing. singing. Mm -hmm. She is not writing. Is she singing? Mm -hmm. Y se me fue una, se me olvidó una. All right, WH question, right? So, ¿cómo sería? WH question. Where is you? Um, she. She, right? Estamos hablando de ella, sería she. Uh, where is she singing? Where is she singing? Very good. Excellent. Uh -huh. Okay, very good. So, voy a suponer de que ya ustedes lo pueden manejar, okay? Very good. All right, let's go to the, to the, back to the other section.
Ok. ¿Alguna duda sobre las estructuras? Right? Las cuatro que manejamos. Positive. Negative. Yes or no questions. And WH questions. ¿Alguna pregunta? Questions? Ok. All right. Let's practice. Let's look at the... Look at this exercise here. How would you complete this with the present continuous positive and negative questions? ¿Cómo ustedes completarán esa oración? Dice, yo estoy... Aquí solo hay dos opciones, sería positive or negative, ¿ok? I am studying at the moment. I am studying at the moment. Very good. Very good. Excellent, Kevin. Okay, number two. I am asleep. I am not sleep or sleeping. 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 Estamos haciendo el present continuous, right? No puedo decir I am, I am not sleep. I am not sleeping, sería, right? Present continuous. All right, number two, uh, number three, sorry. This is a question. Tengo una pregunta, question? Ah, no, 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 no es pregunta, perdón, aquí está el puntito. No, no, no es pregunta. It's positive and negative. Este sería positive, You are right? playing badminton tonight. Very good. You are playing badminton tonight. Okay, excellent. Number four. We are watching TV. We are watching TV. We are watching TV. Okay. Yes. All right, very good. Let's continue. Number five. Look at number five. This is a negative. She, she is oh, not working while in Spain. Important. Correct. She's not working in Spain. Mm -hmm. Correct. Number six. This is a negative example. She is not working for the bus. He is not waiting for the bus, okay? Very good, he's not waiting for the bus, all right? Very good. Aquí tengo otro, number seven. ¿Qué es lo que estoy, tengo que incluir? Solamente el they verb to be, ready. ¿verdad? Solo tengo que incluir el verb to be. They are ready. They are, reading. they are reading. They are reading. Very good. Number eight. Negative. We are not going to go to the cinema tonight. Very good. We are not going to the cinema tonight. Okay. Number nine. You are not reading. Uh -huh. Newspaper. You are not the newspaper. You're not reading the newspaper. Very good. Excellent. Number 10. She's eating chocolate. She's not eating chocolate. Very good. Number 11. Pero no, no era I negativa. Living in Paris. Ah, no, perdón, no es negativa. She is eating chocolate. Okay. Number 11, negative. I am not living in Paris. Okay, alguien dijo, I am not lives in Paris. Le puso una S. Eh, no sería el caso, ¿verdad? Porque estamos a, ahorita usando present continuous. I am not living in Paris. Okay, number 12. We are studying French. We are studying French. Okay, very good. Okay, look at the next one. 
complete the sentence using uh, ing and the verb to be. Thomas, y ahí está el verbo que van a usar. Studying. Thomas is? He's studying uh -huh. for his math exam. Very good, Thomas is studying for his math exams. Very good, number two. My mother. My mother cooking. No, necesitan el verb to be. Después del sujeto. My mother. My mother is my cooking mother is a delicious cooking. cake. My mother is cooking a delicious cake. Very good. Okay. Number three. Laura and Laura Karen. Laura and Karen are, are going on, on, on holiday. Point. Very good. Are going on holidays. Number four, the children, the children are painting. 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 The children painting. are painting beautiful pictures. Number five, I am, have, have I am having breakfast. Number six, He is riding. riding. He's riding a new bike in the park. And number seven. My brother is taking. taking. My brother is taking a nap before going to work. All right, very good. Yo creo que ya, ya tienen la idea, right? Okay. Very good, so nos quedan 20 minutes. I want to do a, a little exercise with you, right? All right, so, vamos a trabajar en grupos, okay? Y yo quiero que ustedes puedan hacer la máxima cantidad de oraciones con el present continuous, okay? Hay dos fotos, esta y esta, all right? So, eh, Si les quieren tomar captura y alguien la quiere poner en, en, en el grupo de WhatsApp, yo no tengo acceso al grupo. Pero si alguien le quiere tomar una foto, tómenle captura y la ponen en el grupo de WhatsApp. Sería la primera imagen, la segunda imagen. ¿Alguien podría hacer eso, por favor? Please. Porque intenté a través, a través de Zoom y no siempre... Pasa la imagen. ¿Y la otra imagen cuál es? Ok. Esta es la primera y esta sería la segunda. ¿Listos? ¿Ya le cayeron? ¿Al, ¿Alguien ya las puso en el grupo? Sí, yo las envié. Ok, muchas gracias. Thank you. All right, very good. Excellent. So, nos vamos a dividir en grupos, right? <clears throat> Voy a hacer grupos así al azar. And quiero que vean la imagen y traten de, de escribir todo lo que está pasando, como si estuviera pasando ahorita. Ok? All right. Vamos a hacer... Lo pueden hacer comunicativamente, así just speaking. Y si quieren, también lo pueden hacer escrito. All right. Very good. So tenemos 15 minutes. All right. Let's go to groups. OK, vamos a trabajar grupos de tres. Please accept the invitation. Go to your group, please. Ok, please, uh, acepten la invitación para ir a los grupos, por favor. Ok, 
Hello, hello, Ricardo, Kenia, Mercedes. Accept an invitation, Rosa, please go to your group, please. No les cayó la invitación, Mercedes. Ricardo, ya te la envié de nuevo. Ya te la envié en el grupo uno. Voy a intentar otra vez, Ricardo. La invitación cae en Zoom. Ok, hello. Hello, hello. Ready? Hello. Okay. What do you see in the first picture? ¿Cuántas oraciones pueden hacer ahí? The first picture. Picture number one. It podría ser, I am working in the world. I am working in my job, oh. podría ser. Mm -hmm. I am working in my job. Now, no es, tanto, home. no es tanto lo que tú estás haciendo, sino lo que ellos están haciendo en la foto. What ah, are they doing? Uh -huh. Okay. What are they doing? Um, sería algo como, are they working? Uh -huh. Solo que ahí está haciendo pregunta. Eh, no es necesario hacer la pregunta, sino describir solamente lo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? They are working. Ok, ahí está una. They are working. ¿Qué más están haciendo? Están haciendo muchas cosas. Varias cosas. What else? Come on, come on. Yo veo bastantes cosas. No solamente working. I mean, eso es en general. But they're actually, they're doing a lot of things. They are talking. Mm -hmm. Puede ser, they are talking, okay, what else? Okay, traten de buscar cinco, por lo menos en cada foto, all right? Okay. Si quiere, puedo poner la otra, la otra imagen. Bye. Ok, eh, les, voy a, les voy a dar un truco con Zoom. Cualquiera de ustedes puede compartir la pantalla. No de esa forma, sino la forma que yo hice. Lo que pasa es que no tengo abierto WhatsApp en la computadora, por eso no puedo compartir la pantalla. Mm, no tiene WhatsApp en la computadora. No, eh, alguien... Sí lo tengo, pero no, eh, no tengo abierto ahorita el WhatsApp. Ajá, en tu computadora, te entiendo. Pero sí. si estás usando tu teléfono y tú tienes la imagen en tu teléfono, tú puedes compartir pantalla y todos pueden ver tu teléfono. Sí, <ríe> se puede. Hay una opción ahí que dice share. En tu teléfono. Quiero, lo quiero compartir de, de, mi, de mi computadora. ¿Tener la imagen en tu computadora? Sí, ya, espérame, ya abrí, ya abrí WhatsApp. Um. All right, cinco en cada foto, ¿ok? Cinco descripciones en cada foto. Si no pueden compartir pantalla, no importa, cada quien la puede ver de su computadora o de su teléfono, ¿ok? All right. Ok. Los okay, otros okay. grupos ya, ya van a terminar. Come on. Walking. Yes, they are. 
Ok, very good. Eh, cinco en cada foto. Cinco diferentes descripciones. All right. So, for example, picture number one. Enséñame picture number one. La otra. Esa es la segunda imagen. La primera imagen que mandamos. Esa. All right. Excellent. Yo veo bastantes cosas. Talking, eating, typing, looking, writing, reading, y un gran montón de cosas. All right, so cinco, cinco por lo menos de cada, de cada foto, all right? Five sentences. No los escucho hablar inglés. English, come on, speak, share, work in group, teamwork. Trabajo de equipo, teamwork, English. Come on. They are working on computers. Very good. Ahí tienen una. They are working on the computers. Excellent. Come on. More. Come on. Teamwork. Teamwork. Okay. Equipo de trabajo, um, teamwork, English. Hello, hello. No los escucho. You're not speaking English. Teamwork. Trabajo equipo. English. Hello, hello. ¿Me escuchan? Eh, sí, profe. En la primera imagen, no sé si sería they, they are working on the computer. Uh -huh. ¿Qué más están haciendo? What else? What are they doing? En la tercera podría ser they are taking the elevator. Okay, very good. Eh, enfoquémonos primero en la primera imagen. Saca, vamos a sacar cinco oraciones ahí. Okay? Cinco. En la primera imagen. Jimmy creo que ya dijo la primera. They are working on their computers. Ok. ¿Quién más? Cinco. Five. Come on. Miren la foto. ¿Qué está pasando? Eating. Talking. Reading. Writing. Typing. Come on. He's reading. Okay, very good. He's reading. ¿Qué está leyendo? What is he reading? He's reading. No, papeleta. How do you say papel in English? How do you say papel? Paper. Paper. Excellent. Very good. So he's reading paper. Very good, very good. Jimmy, ya lleva dos. Joanna, Rosalyn. Come on, una cada uno. Y ahí tenemos cuatro. Come on. No sé si me escuchan. Rosalyn, está allí. Joanna, are you there? Yes. ¿Qué pasa? No sé si sería una they are distracted. No sé si, si se dice. Mm, yes. Eh, pero tiene, tenemos que usar ing. Un verbo con ing. Ok. Um, no sé si ya dijeron escribiendo. No, no han dicho. How do you say it in English? Um, she's Writing. Uh -huh. She's writing. Okay. Very good. Llevan tres. Three. Maybe they are speaking, maybe. They are speaking to each other. Okay. Very good. They are speaking to each other. Okay. Llevan cuatro. Falta una. One 
one more. One more, come on, one more. Reading, typing, sitting, se están sentando, they're sitting. Come on. Come on, come on, están muy callados. No, vinie no vinieron a hablar inglés. Ahora no. ¿Qué pasó? Um, maybe they are thinking. They are thinking. Okay, very good. Very good. Excellent. All right, five. Ya tienen cinco ahí. Let's go to the next picture. What do you see? Come on. Veamos la siguiente imagen. Next picture. What do you see? They are talking. They are talking. What, what else? He's carrying things. He's carrying things. Okay, very good. They are walking. They are walking. Very good. Mm -hmm. Come on. She's calling. She's calling or talking? Mm. She's talking. Right? Ultima, talking. She's talking on the phone. Okay. Okay, very good. Excellent. We're back. Okay. Uh, se, se me pidió que hablara con ustedes sobre la part, la, el uso de la plataforma. Eh, mañana es el último día, termina el curso mañana y a las 12 ya se cierra la plataforma. No sé si todos terminaron ya. Finish? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Ok. ¿Alguien todavía está trabajando? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda de algún ejercicio de la plataforma? Que lo podamos revisar ahorita. ¿Todos terminaron? ¿Finish? Ok. All right. Su silencio habla mucho. All right. Very good. Let's look at the picture, right? So, ¿encontraron algunas? Okay. ¿Cuáles encontraron? La primera foto. ¿Cuántas oraciones pudieron hacer? Okay. Denme algunas opiniones. Give me opinions. Tell me. What do you see? What are they doing? ¿Qué están haciendo? What he are is they doing? working in the office. They're working in the office. Alguien dijo he is reading. ¿Qué más? They are working as a team. They are working as a team. Uh -huh. What else? She, She is... Reading a document. She's reading a document. Excellent. Uh -huh. she, she is washing a computer. She is, eh, en vez de usar washing, yo sé que quiere decir eh, watching, pero usemos este verbo mejor. She's looking at the computer. Okay. Okay, very good. Eh, they are sitting. Cuando alguien está escribiendo en la computadora, ¿cómo se dice en inglés? No sé si es typing. Typing, yes, correct, typing. Uh -huh. She's typing oh. on the computer. Excellent. All right, very good. Next picture, okay. Voy a ponerle un, un número acá, okay, a cada una. 
All right, let me see. And number one, two, three, four, five, six. Okay. What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are waiting in the living room. Number one. Yes. Uh -huh. They are waiting in the living room. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. What is the woman doing? She is writing. She's writing. What is the man doing? He is reading. reading. He's reading. Very good. Excellent. Okay, number two. Number two. They are talking. They are talking. Mm -hmm. Very good. Excellent. Good job. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo esta persona? What is he doing? He's work. He's working. Mm -hmm. Puede ser. Working. Mm -hmm. Okay. Excellent. Very good. Okay. Picture number three. What do you see for picture number three? They are waiting in the elevator. They are waiting in the elevator. Yes. Uh, we are, we are seat for the elevator. They are waiting for the elevator. Mm -hmm. Excellent. Very good. ¿Qué más? What is this guy doing? Mm, Esta persona. She's drinking coffee. Ajá, uh -huh, parece un café, okay. O oh, no sé, es lo que lleva en la mano. No. Maybe a, uh -huh, maybe a coffee or a cell phone, okay? Very good. Eh, ¿Cómo se dice cargando? Like, alguien está cargando su maletín. Carrying. 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 Mm -hmm. carrying. Very good. He is carrying his. How, how do you say maletín in English? ¿Cómo se dice? Briefcase. Briefcase. Okay, very good. Number four, what do you see? They are playing strategies. Strategies, no sé cómo se dice. They are looking at a presentation. They are looking at strategies. Mm -hmm. ¿Qué más están haciendo? Sitting. They are drinking. They are drinking coffee. Coffee. Okay. Very good. Yeah. Number five. Number five. Bueno, ya creo que es just looking at sitting. watch. He's looking at his watch. Aquí está, right? He's looking at his watch. Very good. Okay. He's carrying a box. He's carrying a box. Excellent. And number six. She's talking on the cell phone. She's talking on the cell phone. Very good. Excellent. All right. Excellent job. Preguntas sobre el present continuous. Okay. So aprendimos el uso de positive. Right. Positive sentences. Usamos también negative sentences. Usamos yes or no questions with the verb to, uh, with the present continuous. Y usamos también WH questions. All right. Okay, excellent. Preguntas, questions? All right, so, eh, tienen que completar la plataforma si no la han hecho todavía. Creo que casi todos dijeron que sí. Okay. So, eh, a las 12 del día de mañana, ¿verdad? Que sería el último día del curso, ya queda eh, la plataforma cerrada. So, tienen que continuar, tienen que terminar. All right, very good. Uh, have a good night, okay? I'll see you... I don't know if I'm going to be with you tomorrow. Vamos a ver. Um, pero eh, los felicito los que ya terminaron el curso. All right. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, very good. Have a good night. Thank good you. night. Bye. Bye. Happy Christmas.